హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను నేను మీకు కనపడుతుంటే అలాగే క్లియర్గా వినపడుతుంటే ఎస్ అని కామెంట్ చేయండి సో ఇవాళ డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్న టాపిక్ మనం స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి సో స్టా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అంటే ఏంటి దాని కాజెస్ ఏంటి ఎలా సంభవిస్తుంది అలాగే కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా క్రాష్ అంటే ఏంటి కరెక్షన్ అంటే ఏంటి అలాంటి ఇలాంటి విషయాల గురించి డెఫినేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతాను అలాగే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ సో స్టాక్ మార్కెట్లో మనం ఎలాగా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి మనకి అంటే ఒకవేళ క్రాష్ అవుతూ అయి అయితే కనుక మనం ఏ విధమైనటువంటి చర్ చర్యలు తీసుకోవాలి అనే వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇవాళ హాయ్ సార్ సో అందరూ అందరికీ హాయ్ వన్స్ అగైన్ సో ఈ ఛానల్ నుంచి నాకు కామెంట్స్ రూపంలో వస్తున్న సపోర్ట్ అనేది చాలా హ్యూజ్గా ఉంది సో ప్రతి ప్రతి వీడియోకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేది రావటం చాలా కష్టం బట్ ప్రతి వీడియోకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావడం అలాగే మీరు మీ కామెంట్స్ రూపంలో మీ 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 యొక్క ఇష్టం ఈ ఛానల్ ఎంత ఇష్టపడుతున్నారు అనే విషయం నాకు తెలుస్తుంది సో నేను మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం నేను ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాను సో తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చే చేసుకోండి సార్ వాట్సాప్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు అందరికీ హలో సో ఆల్రెడీ మనకి నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇంతకుముందు డీటెయిల్స్ చెప్పాను మీకు అండ్ ఎవ్రీ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఉంటుంది సో టెలిగ్రామ్లో మీరు యాడ్ అవ్వచ్చు సో ఆ టెలిగ్రామ్లో మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు యాడ్ అయితే కనుక సో నీ మన చేసే డెవలప్మెంట్స్ అంటే నేను ఏ స్టాక్స్ని ట్రాక్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ విషయాలు నేను అందులో ఎప్పటికప్పుడు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను సో అలాగే మనం ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో కూడా నేను ఇదే విషయాలు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో నాకు అక్కడ రిక్వెస్ట్ పెట్టండి అక్కడ మీది ఎటువంటి క్వైరీ అయినా నేను క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సూర్యనారాయణ గారు హాయ్ అండి చాలా మీరు మీరు చేసే కామెంట్ మీరు మీ కామెంట్స్ అన్నీ చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటాయి సో మోటివేషన్గా ఉంటుంది మరిన్ని మంచి వీడియోస్ తీసుకురావాలని దిశగా మీ మీ కామెంట్స్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా హై మీ కామెంట్స్ చూసిన తర్వాత ఎప్పుడు నేను హై 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 అవుతాను హై అవు సో చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీ మీ లవ్ చూపిస్తున్నందుకు మీ ప్రేమ చాలా అసలు వెలకట్టలేనిది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ సార్ అందరికీ హాయ్ సో చెప్పాను కదా ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేస్తాను స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో అలాగే మీకేమన్నా మీకేమన్నా స్టాక్ క్వైరీస్ ఉంటే కనుక నేను అవి కూడా క్లియర్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియోలో సో మోస్ట్లీ లాస్ట్ లాస్ట్లో నేను మీ స్టాక్ క్వైరీస్ తప్పకుండా తీసుకుంటాను ఓకే సో స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి ఎందుకు ఎందుకు ఆలోచిస్తాను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మీరు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి విషయాలన్నీ మా క్రాష్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు జనాలు నష్టపోతారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ సో ఒక్కటే మాట నేను చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా నేను స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్తాను హాయ్ అండి అందరికీ హాయ్ సో ఎందుకు ఇంకా అందరూ అంటారు సో స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి ఎందుకు మీరు ఎందుకు మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అని అడుగుతారు ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ చా వల్ల చాలామంది లాసెస్ లాసెస్ అవుతారు సో చాలామంది లాస్ లాస్ అవుతుంది బట్ మీరు ఎందుకు వెయిట్ చేయాలని ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో వాటన్నిటికీ నేను ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను సో జనరల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఎందుకు ఈ టైంలో ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి ఎందుకు అందరికీ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అనే విషయం దాని గురించి చెప్తాను సో ముందు ఒక ఒక ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ క్లియర్గా క్లారిఫై చేస్తాను సో స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది ఇనేవిటబుల్ అంటే అనవాయిడబుల్ అనమాట అంటే ఆ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది రాకుండా మానదు సో దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు సో ఎన్ని ఎంత గవర్నమెంట్స్ ఎంత ట్రై చేసినా లేకపోతే ఏ కంట్రీ డౌన్ గవర్నమెంట్స్ ట్రై చేసినా కానీ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ని ముందుగా పసికట్టినా కానీ ఆపలేరు అనమాట సో ఎందుకంటే ఎందుకు ఆపలేరు అంటే సైకిల్ సైకిల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎకానమీ మనకి మన స్టాక్ మార్కెట్స్ 
ఏవో ఏ స్టాక్ మార్కెట్ అయినా కానీ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ కానీ యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ కానీ డెవలప్డ్ కంట్రీ స్టాక్ మార్కెట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక సైకిల్లో మూవ్ అవుతాయి సైకిల్ అంటే ఏంటంటే గ్రోత్ గ్రోత్ ఫేజ్లో ఉంటాయి ఆ తర్వాత గ్రోత్ స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత గ్రోత్ అనేది తగ్గుతూ తగ్గుతూ వస్తుంది ఓకే సో గ్రోత్ ఎక్కడైతే మినిమంగా వస్తుందో సో గ్రోత్ ఎక్కడైతే గ్రోత్ యొక్క మినిమం మినిమం అంటే గ్రోత్ లేకుండా ఉండి ఆ తర్వాత గ్రోత్ ఎక్కడ డిక్లైన్ అవుతుందో సో దా దాన్నే మనకి రెసిషన్ అని కొన్ని కొన్నిసార్లు సివియర్ టీపటి డిప్రెషన్ అని సో ఈ రెసిషన్ డిప్రెషన్ ఇవన్నీ లీడ్స్ టు స్టాక్ మార్కెట్ కరెక్షన్ ఆర్ క్రాష్ అనమాట సో దీన్ని వీటి గురించి డెఫినేషన్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను సో మెయిన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇవాళ రావచ్చు లేకపోతే రేపు రావచ్చు వచ్చి ఈ సంవత్సరం రావచ్చు లేకపోతే వచ్చే సంవత్సరం రావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వ్యవధిలో రావచ్చు లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రావచ్చు కానీ రావటం మాత్రం ఖచ్చితం సో రా రావటం మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి స్టో స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడో ఎప్పుడో ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేయాలి ఓకే సో అందుకనే దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు వారెన్ బఫెట్ గారి కోట్స్ విన్నట్లయితే ఓకే సో బై బై వెన్ మార్కెట్స్ ఆర్ గ్రీడీ ఓకే బై వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ ఓకే అండ్ సెల్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ గ్రీడీ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ కో ఈ కొటేషన్ మనం విన్నట్లయితే మనల్ని ఎప్పుడు కొనమంటున్నారంటే వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ ఓకే సో బై వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ సో బై వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ అండ్ సెల్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ గ్రీడీ సో మనకి మెయిన్ గ్రీడీగా ఉన్నారు ఎప్పుడు ప్రజలు ఎప్పుడు పీపుల్ మార్కెట్స్లో గ్రీడీగా ఉన్నారు అంటే కనుక ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఎక్కువ ఎక్కువ మనుషులు ఎప్పుడైతే మల్టీ బ్యాగర్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అని చెప్పి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ రిటర్న్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో అది ఆ టైం మనం గ్రీడీగా ఉన్నారని అను అనుకోవాలి సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎవరైనా కానీ మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అన్నప్పుడు నేను అంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వను అఫ్ కోర్స్ మనం మనకి స్టడీ పరంగా మనం మల్టీ బ్యాగర్స్ని పట్టుకోవాలి అంతేగాని రిటర్న్స్ పరంగా ఎప్పుడు కూడా మల్టీ బ్యాగర్స్ని మనం చూడకూడదు సో సెకండ్ సెకండ్ పోర్షన్ ఏంటంటే బై వెన్ అదర్స్ ఆర్ గ్రీడీ సారీ బై వెన్ అదర్స్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ ఓకే సో ఫియర్ఫుల్ ఎప్పుడు ఉంటారు జనరల్గా జనాలు ఎప్పుడు ఫియర్ఫుల్ అవుతారంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ టైమ్స్లో జనాలు ఫియర్ఫుల్గా ఉంటారు సో ఆయనే చెప్పారు ఇండైరెక్ట్గా బై వెన్ అదర్స్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ అని చెప్పి ఇంకొక కొటేషన్ ఉంది మనకి బై వెన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ బ్లడ్ అని చెప్పి బై వెన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ బ్లడ్ అని చెప్పి ఇంకొక బ్లడ్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్స్లో ఫ్లో అవుతుందో అప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు స్టాక్స్ని బై చేయమని అదొక కొటేషన్ సో దీన్ని రెండు కూడా మనకి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో అందుకని చెప్పి ఈ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది అనఅవాయిడబుల్ సో ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ లేకపోతే కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మనకి ఈ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది రావటం రావటాన్ని మనం ఎవరం కంట్రోల్ చేయలేం సో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది బెస్ట్ మనం పాజిటివ్గా బెస్ట్ థింగ్ దీని గురించి మనం ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి డేటా చూపిస్తాను మీకు అంటే ఇది ఒక టూ థౌజండ్ ఎయిట్ క్రాష్ గురించి మీకు ఇక్కడ కనపడుతుందో లేదో నేను ఈ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ వాట్సాప్లో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో షేర్ చేశాను సో ఇక్కడ డిప్ చూడండి డిప్ దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్ థౌజండ్ నిఫ్టీ అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మనకి సిక్స్ థౌజండ్ లెవెల్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళి సో దగ్గర దగ్గర మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డిసెంబర్ అనమాట ఇది సో టూ థౌజండ్ సెవెన్ డిసెంబర్ సో అర్లీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్స్ అనమాట సో దీ ఈ ఇక్కడికి సిక్స్టీ పర్సెంట్ నిఫ్టీ అనేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి కరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో అందులో క్వాలిటీ క్వాలిటీ నేమ్స్ ఇంకెంత అందులో ఉన్న స్టాక్స్ ఇంకెంత కరెక్ట్ అయి ఉంటాయి మీరనే సో కాల్డ్ మల్టీ బ్యాగర్స్ పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించండి ఓకే సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఒక స్టాక్ అవైలబుల్గా ఉందంటే అది సిక్స్టీ రూ మనకి ఫార్టీ రూపీస్కి అవైలబుల్గా ఉన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు 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 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్న ఈ మల్టీ బ్యాగర్స్ ఆ టైంలో ఏ రేట్స్లో ఉంటాయో ఆలోచించండి సో ఎప్పుడు కూడా క్వాలిటీ క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వండి క్వాలిటీ స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి పోర్ట్ఫోలియోలో మినిమం 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 అమౌంట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మీకు మినిమం పర్సంటేజ్ మేబీ టెన్ పర్సెంట్ కావచ్చు మీ రిస్క్ క్యాపిటైట్ బట్టి టెన్ పర్సెంట్ కావచ్చు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కావచ్
మీ స్ట్రాటజీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి బట్ ప్రిపరేషన్ అనేది మీకు ఉండాలి సో ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రా ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది అనవాయిడబుల్ సో మీరు ఒకవేళ ఫార్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటే కనుక మీరు ఒక మోర్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ స్టా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ క్రాషెస్ మీ లైఫ్ టైంలో చూడవచ్చు ఇప్పటి నుంచి ఓకే సో అలాగ మీరు ఒక్కసారి మీరు ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఈ ఒక్కసారి వన్ వన్ టైం మెథడ్ అనమాట వన్ టైం వన్ టైం కనుక మీరు స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్కి ప్రిపేర్ అయితే కనుక సో మీరు ఈ ఈ క్రాషెస్ ఈ సర్ ఈ క్రాష్ పీరియడ్లో ఈజీగా సర్వైవ్ అవుతారు ఓకే సో కొంతమంది లాస్ట్ మనం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ క్రాష్ నుంచి అంత అంతకు ముందు జరిగిన క్రాషెస్ కూడా టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మనకి రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ హౌసింగ్ ఫైనా హౌసింగ్ అనుకున్న హౌసింగ్ సెక్టర్ యుఎస్లో జరిగింది సో అక్కడ నుంచి ఆ క్రాష్ సో టూ థౌజండ్ క్రాష్ మనకి డాట్ కామ్ క్రాష్ సో ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు క్రాషెస్ని కూడా ఇంతకు ఎన్ని అలాగే ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటి క్రాషెస్ రావటం వస్తాయి సో వచ్చినప్పుడు మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ని మనం ఫాలో అయితే మనం స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో సర్వైవ్ అవుతాము సో టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్స్లో ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో సర్వైవ్ కాలేకపోయారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయారు సో అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో కూడా మనకి చూడండి ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లో లాస్ లాస్ అయ్యారో సో వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర లేవన్నమాట సో ఎందుకు ఎందుకు ఇలా ఇలాంటివి ఎందుకు ఇలాంటిది జరుగుతుంది అంటే ఎందుకు ఇలాగా సర్వైవ్ అవ్వలేకపోతున్నారంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ సో ప్రిపరేషన్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం ఎలా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దాని గురించి నేను ఇంకా క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో తక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో వరకు తప్పకుండా చూడండి సో ఎండ్ ఎండ్లో మీకు ఏమన్నా ఒక క్వైరీస్ ఉంటే కనుక స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ క్వైరీస్ నేను ఆ ఎండ్లో అది తీసుకుంటాను ఓకే సో అందరికీ మళ్ళీ హాయ్ చెప్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు అందరూ మీ సపోర్ట్ ఈ ఛానల్లో ప్రతి నెక్స్ట్ ప్రతి వీడియో నెక్స్ట్ మరొక వీడియో మరి ఒక వీడియో చేయడానికి మీ కామెంట్సే నాకు ఫ్యూయల్ ఇస్తున్నాయి అలాగే ఇలా లైవ్ సెషన్స్లో రావటానికి కూడా కారణం మీ మీరు ఒక మీ యొక్క సపోర్టే సో మీరు సపోర్ట్ లేకపోతే నేను మేబీ లైవ్కి కానీ వీడియోస్ కానీ చేయటం చాలా కష్టమవుతుంది సో తప్పకుండా మీ అభిప్రాయాలు ఈ ఛానల్ గురించి మీ అభిప్రాయాలు తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చేయండి అలాగే మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చుతున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మన ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్తోనూ ఇంకా మిగతా స్టాక్ మార్కెట్లో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాను సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఆ తర్వాత కాజెస్ స్టాక్ మార్కెట్ కాజెస్ దాని గురించి మాట్లాడతాను ఆ తర్వాత హిస్టరీ గురించి మాట్లాడతాను ఓకే ఆ తర్వాత ప్రిపరేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రిపరేషన్ స్టాక్ మార్కెట్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ హిస్టరీ గురించి ఒక చిన్న మాట చెప్తాను చూడండి హిస్టరీ ఇప్పుడు యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్స్ తీసుకున్నా కానీ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ తీసుకున్నా కానీ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కూడా సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ బట్ ఈజీగా మనం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి స్టాక్ మార్కెట్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని అర్థం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి మనం ఓకే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ థౌజండ్ మనకి బ్యాక్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ టెన్ కదా సో టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అయిపోతుంది సో దగ్గర దగ్గర నైన్ ఇయర్స్ నైన్ టు టెన్ ఇయర్స్ మనకి మార్కెట్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఈ ఈ ఈ టెన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అని మనం మనం అనుకుంటే ఒక స్టాక్ మార్కెట్ ఏదైనా ఒక టెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ తీసుకుంటే అందులో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ మనకి పాజిటివ్ రిటర్న్సే ఇచ్చింది సో ఆల్రెడీ మనకి నైన్ ఇయర్స్ ఇప్పటి వరకు ఎయిట్ టు నైన్ ఇయర్స్ మనకి ఆల్రెడీ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ వచ్చాయి సో నెక్స్ట్ అంటే పాజిటివ్ రిటర్న్స్ అంటే మార్కెట్ పాజిటివ్గానే ఉన్న పెద్ద డీప్ కరె కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ డీప్ మనకి క్రాష్ అయితే లేదు సో దాని గురించి కూడా డిఫ్ డెఫినేషన్స్ గురించి కూడా చెప్తాను సో ఆల్రెడీ నైన్ ఇయర్స్ మనకి నైన్ కన్జిక్యూటివ్ ఇయర్స్ మనకి పాజిటివ్స్లో ఉంది స్టాక్ మార్కెట్ సో ఒకసారి ఆలోచించండి మనం ఎంత దగ్గరలో ఉన్నామో స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్కి మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పట్లేదు కొంతమంది టెన్ ఇయర్స్ అని చెప్తారు కొంతమంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అని చెప్తారు కొంతమంది
చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్రాష్ వచ్చింది సో ఈ డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్ది కరెక్షన్ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటుంది అంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ కూడా డీప్గా ఉంటుంది బట్ ఇంకొక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మనం ఈ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా మార్కెట్ చాలా కరెక్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ అవడం జరిగింది టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంతో కరెక్ట్ అయింది సో ఈ కరెక్షన్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనకి కుజన్ కుజన్ ఏర్పడింది సో అందరికీ కూడా ఆల్రెడీ అర్థమైంది సో స్టాక్ మార్కెట్స్ మన పోర్ట్ఫోలియోస్ రెడ్లో ఉన్నాయి సో ఈ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనకి పోర్ట్ఫోలియోస్ రెడ్లో వచ్చే ఆఫ్ కోర్స్ మన స్టాక్ మార్కెట్ టెన్ పర్సెంట్ మనకి ఇండెక్స్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే మన పోర్ట్ఫోలియోస్ కొంతమంది థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా కరెక్ట్ అయినాయి సో ఇది రైట్ టైం అనమాట సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అంటే రిలేట్ చేసి చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇండెక్స్ 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 తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఇండెక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే మీ మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినాయి సో ఇలా ఇలాంటి మీరు అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టెన్ పర్సెంట్ కన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ కరెక్ట్ అయితే ఓకే సో ఇవి కూడా టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అలా కరెక్ట్ అయినాయి సో ఏంటంటే మీకు నాలెడ్జ్ లేకుండా నాలెడ్జ్ లేదు అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాలెడ్జ్ లేదు ఐడియాస్ లేదు ఒక మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోలేరు అన్నప్పుడు కనుక తప్పకుండా మీరు ఇండెక్స్ ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు నేను దానికి నెగిటివ్గా యాంటీగా చెప్పలేదు సో ఇండెక్స్లో మీరు ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మీకు స్టాక్ సెలెక్షన్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్స్ పక్కన పెట్టినా కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఐడియా లేకపోతే కనుక తప్పకుండా మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో చూడండి మన పోర్ట్ఫోలియోస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది సో ఇది రైట్ టైం అనమాట సో అదే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అయితే లైక్ లైక్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనుక క్రాష్ అయితే సో ఎందుకు అప్పుడు మన పోర్ట్ఫోలియోస్ ఎలా ఉంటాయో ఆలోచించండి సో ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో చెప్తాను ప్రిపరేషన్ ఎలాగో ఓకే సో ఫస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అంటే ఏంటో చూద్దాము సో మనం వింటూ ఉంటాము కొన్ని డెఫినేషన్స్ కరెక్ష కరెక్షన్ అంటారు బేర్ మార్కెట్ అంటారు క్రాష్ అంటారు సో కరెక్షన్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది కదా టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మనకి మార్చ్ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మార్చ్ నుంచి మనకి ఇండెక్స్లో కరెక్షన్ కానీ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ కరెక్ట్ అవటం ఆ తర్వాత స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ కరెక్ట్ అవటం ఓకే సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ వచ్చాయి సో ఇది ఇది కరెక్షన్ అంటారు అనమాట జనరల్గా ఏదైనా స్టాక్ మార్కెట్ హైస్ నుంచి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కనుక కరెక్ట్ అయ్యి అక్కడ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కనుక నెగిటివ్ టెరిటరీస్లోకి వెళ్తే దాన్ని స్టాక్ మార్కెట్ కరెక్షన్ అంటారు ఓకే సో ఇది ఇదే ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్ళింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఇదే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్ళి ఆ కొన్ని ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అలాగ నడుస్తుంది అనుకోండి అలాగే అదే రేంజ్ బౌండ్ అంటారు కదా మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ రేంజ్ బౌండ్ సో నెగిటివ్స్లోకి వెళ్ళి హైస్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్లోకి వెళ్ళి అక్క అదే రేంజ్ బౌండ్స్లో ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకోండి సో దాన్ని మనకి బేర్ మార్కెట్ అంటారు సో అలా అలా కాకుండా స్టీప్ ఫాల్స్ అనమాట ఓకే మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ చార్ట్లో చూడండి ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇలా స్టీప్గా ఎలా పడుతుందో ఓకే సో ఇలాగ ఇలా కనుక స్టీప్గా పడినట్లయితే కనుక మనకి అప్పుడు మనకి స్టీప్గా పడినట్లయితే దాన్ని స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అంటారు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే సో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కనుక కరెక్ట్ అయితే కనుక హైస్ నుంచి దాన్ని స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అంటారు ఓకే సో ఈ డెఫినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే చిన్న మనకి కొంతమంది టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినా ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినా కానీ అది నెక్స్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనే 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 వాటి గురి అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సో జనరల్గా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో మనకి ఇంత టైం కరెక్షన్లో ఇప్పుడు మనకి ఇస్తుంది కదా రేంజ్ బౌండ్ చూడండి టెన్ థౌజండ్స్ లెవెల్స్కి వెళ్ళి టచ్ చేసి మళ్ళీ వెంటనే పైకి రావడం జరిగింది సో అలాగ మనకి క్రాష్లో ఉండదు సో ఇంతటి వరకు ఇదివరకు ఇదివరకు ఏవైతే సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయో సో అందుకని టెక్నికల్స్ కూడా మనం లర్న్ చేయాలని నేను చెప్తాను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను టెక్నికల్స్ని పక్కన పెట్టేయకండి సో ఇది ఇది
స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో అది క్రాష్ క్రాషా కాదా అని మీకు ఐడియా రావాలి అంటే కనుక లాస్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అన్నింటినీ బ్రేక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నిఫ్టీ సపోర్ట్ మనకి టెన్ థౌజండ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మీకు చూసినట్లయితే త్రీ టైమ్స్ బౌన్స్ అయింది సో అది ఒక మనకి మేజర్ సపోర్ట్ నైన్ థౌజండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి టెన్ థౌజండ్ అనుకోవచ్చు ఆ టెన్ థౌజండ్స్ని నైన్ థౌజండ్స్ని బ్రేక్ చేస్తూ వెళ్ళింది అనుకోండి ఓకే సో అంటే మనకి బేర్ మార్కెట్లో కూడా అది బ్రేక్ చేయొచ్చు బట్ స్టీప్గా బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ని కూడా వెంటనే అంటే ఒక ఒక వన్ టు టూ వీక్స్ టైంలో వన్ మంత్ టైంలో సపోర్ట్స్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా బ్రేక్ చేసుకుంటా వెళ్తుంది అనుకోండి సో అది అప్పుడు మనకు అది ఇండికే ఇండికేషన్ అవుతుంది స్టాక్ మార్కెట్ కరెక్షన్కి సో ఆలోచించండి ఎప్పుడు కూడా కరెక్షన్ కరెక్షన్స్ ఎప్పుడు మార్కెట్లో కరెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా కరెక్షన్స్ అనేవి రావటం మంచిదే అలాగే బేర్ మార్కెట్ కూడా బుల్ మార్కెట్ మా మార్కెట్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో బేర్ మార్కెట్ కూడా ఇంపార్టెంటే అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఇండెక్సే మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే మనకి మనకి ఇండెక్సే మనకి సిక్స్టీ కర నేను మీకు క్వైరీ తీసుకుంటాను సార్ డెఫినెట్గా ఆ క్వైరీ ఆన్సర్ చేస్తాను మీరు ఇప్పుడు అడిగిన క్వైరీ మనకి ఇండెక్సే ఒకసారి సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్రాష్ అయితే మనకి మిగతా స్టాక్స్ ఏ రేంజ్లో ఉంటాయో ఆలోచించండి సో అలాంటప్పుడు మంచి మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ తప్పకుండా మనం పిక్ చేయొచ్చు అలా అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు యాంటిసిపేట్ చేయట్లేదు నేను నెగిటివ్గా లేను సో ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద కానీ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మీద కానీ నెగిటివ్గా లేను నెగిటివ్గా ఉంటే నేను స్టాక్ మార్కెట్ ఇలాగ వచ్చి నేను మీతో మాట్లాడను సో ఐఎమ్ పాజిటివ్ ఆన్ ద గ్రోత్ ఎకానమీ మీద నేను పాజిటివ్గా ఉన్నాను బట్ ఏంటంటే ఇవి అన్అవాయిడబుల్ థింగ్స్ అనమాట హాయ్ సార్ అందరికీ హాయ్ అన్అవాయిడబుల్ థింగ్స్ సో వీటి గురించి మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలో నేను స్టార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోలో చెప్పాను సో అన్అవాయిడబుల్ దీని గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రిపరేషన్లో ఉండాలి సో నేను మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే మిమ్మల్ని భయపడమని చెప్పట్లేదు కమ్మింగ్ ఇయర్స్లో స్టాక్ మార్కెట్ భయ కరెక్ట్ అవుతుంది నెగిటివ్గా నేను నెగిటివ్గా ఉన్నాను సో తప్పకుండా స్టాక్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది మీ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ నెగిటివ్స్లోకి వెళ్తాయని నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టట్లేదు సో జస్ట్ మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తున్నాను సో భయ భయంగా ఉండటం భయపడ భయపడటానికి జాగ్రత్తగా ఉండటానికి చాలా తేడా ఉంది సో నేను మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా ఉండమంటున్నాను అంతేగాని భయపడమని చెప్పట్లేదు మిమ్మల్ని నేను భయపెట్టట్లేదు ఓకే సో వి ఇదేంటంటే మీకు మీకు అవేర్నెస్ కోసం అవేర్నెస్ కోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అంతేకాని మిమ్మల్ని భయపెట్టాలని కాదు కాషన్ అంటారు కదా సో కాషన్ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండకటం కోసం చెప్తున్నాను నేను ఓకే సో అది టెన్ పర్సెంట్ కనుక మార్కెట్ కనుక నెగిటివ్స్లోకి వెళ్తే హైస్ నుంచి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దానికి కరెక్షన్ అంటారు అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్తే దానికి బేర్ మార్కెట్ అంటారు సో మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇప్పటివరకు హ్యూజ్ క్రాష్ క్రాష్ వచ్చి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మేబీ కమింగ్ టైమ్స్లో ఇంకా ఇంకా రావచ్చు మనం చెప్పలేము దాన్ని దానికి మనం దాన్ని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము సో అది సిక్స్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కూడా అవ్వచ్చు సో మో ఫోర్టీ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది మన హిస్టరీ సో ఫార్టీ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి కరెక్ట్ అయితే కనుక అది స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్గా మనం అనుకోవచ్చు ఓకే సో సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాం రెసిషన్ అని వింటూ ఉంటాం డిప్రెషన్ అని వింటూ ఉంటాం సో రెసిషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి సిక్స్ మంత్స్ అనమాట సో ఏదైనా ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్ సిక్స్ మంత్స్ చూడండి రెసిషన్లో మనకి జాబ్స్ సో రెసి రెసిషన్ కూడా మనకి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్కి లీడ్ చేస్తుంది సో రెసిషన్లో ఏంటంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తగ్గుతుంది అనమాట సో రెసిషన్ అంటే ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కనుక డిక్లైన్స్లో ఉంటే దాన్ని రెసిషన్ అంటారు అలాగే డిప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ రెసిషన్ ఈ రెసిషన్ కనుక టూ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అయితే దాన్ని డిప్రెషన్స్ అంటారు సో ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా మనం ఐడియా ఉండాలి సో రెసిషన్ అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి సో డిప్రెషన్లో ఏంటంటే టైం ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట రెసిషన్ జనరల్గా వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో మనకి రికవర్ అయిపోతే దాని రెసిషన్ అంటారు సో ఆ రెసిషన్ వన్ టూ ఇయర్స్ కన్నా ఇంకా ఇంకా పొడి ఇంకా సాగింది అనుకోండి టూ ఇయర్స్ కన్నా ఇంకా రెసిషన్లోనే మనం ఉన్నాం అనుకోండి సో దాన్ని మనకి డిప్రెషన్గా చెప్తారు సో అదే జీడిపి జీడిపి టర్మ్స్లో చూసినట్లయితే ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ క్రాష్లో మన మన జీడిపి ఒకసారి ఎంత కరెక్ట్ అయిందో చూడండి మోర్ దాన్ ఫైవ్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మనకి జీడిపిలో అంటే
డిప్రెషన్స్ అంటారు సో ఈ డిప్రెషన్స్ రెసిషన్స్ రావటం వల్ల మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో కరెక్షన్స్ అనేవి రావచ్చు ఓకే సో ఇంతకు ముందు మనకి స్టాక్ మార్కెట్ కరెక్షన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మనకి రికవర్ అవటానికి రికవరీ పీరియడ్ మనకు వచ్చి దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ మంత్స్ పట్టింది సో త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది సో మనకి చూసాం కదా ఇందాక టూ సిక్స్ థౌజండ్ లెవెల్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డిసెంబర్ ఇదే పీరియడ్లో అప్రాక్సిమేట్గా ఇదే పీరియడ్లో సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డిసెంబర్లో మనకి కరెక్షన్ రావటం టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనుకుంటే యా టూ థౌజండ్ సెవెన్ డిసెంబర్లో మనకి కరెక్షన్ రావటం స్టార్ట్ చేసింది అలాగే ఆ లెవెల్స్ మళ్ళీ సిక్స్ థౌజండ్ లెవెల్స్ నిఫ్టీ వెళ్ళటానికి మనకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ టెన్ డిసెంబర్లో మళ్ళీ టచ్ చేసింది సో త్రీ ఇయర్స్ మనకి బెస్ట్ పీరియడ్ స్టాక్ మార్కెట్ కంటే నా అన్న మనం మనకి బెస్ట్ పీరియడ్ ఏదైనా చెప్పమంటే నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ చెప్పను బెస్ట్ పీరియడ్ ఏదైనా ఉందంటే అది స్టాక్ మార్కెట్ క్రాషే నాకు బెస్ట్ పీరియడ్ ఎందుకంటే అదే టైంలో మనం మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ని చీప్ ప్రైసెస్కి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు ఓకే సో ఏదైనా షాపింగ్ షాపింగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి హై ప్రైస్లో షాప్ చేసుకుంటాం మనకి ఎలా లాభం ఎలా లాభం ఉంటుంది చెప్పండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి డిస్కౌంట్ ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు బాటమ్ మనం ఎప్పుడు పట్టుకోలేం స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క బాటమ్ ఎప్పుడు మనం పట్టు పట్టుకోలేం అలాగే హై మనం పట్టుకోలేం బట్ టెక్నికల్స్ సో టెక్నికల్స్ మనం యూజ్ చేసినట్లయితే టెక్నికల్స్ని మనం యూజ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత పట్టుకోలేం బట్ మన రిటర్న్స్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈ ఈ ఈ చార్ట్ నేను మనకి ఎక్కడ కూడా పెట్టాను ఇక్కడ మీరు చూడండి ప్యాటర్న్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టాక్ మార్కెట్ పడుతూ మళ్ళీ లేచింది ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూ ప్యాటర్న్ చూడండి డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ సో దీని గురించి నేను ఎప్పుడు కూడా మీకు దీని ఇంపార్టెన్స్ గురించి టెక్నికల్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అలా చెప్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మీరు డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది సో ఏ ఇండికేషన్స్ ఉండొచ్చు మనం టెక్నికల్స్ చదువుకో టెక్నికల్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే మనకి ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ ఏమైనా రావచ్చు ఓకే సో అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ పడిన పడుతున్నప్పుడు కూడా మా మనకి ఇది ఇది కరెక్షనా లేకపోతే ఇది చెప్పాను కదా సో ఇది మనకి కరెక్షనా లేకపోతే బేర్ మార్కెట్ లేకపోతే క్రాష్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ప్రీవియస్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అన్నింటినీ వెంటనే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట సో అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి సో మనం టెక్నికల్స్ నేర్చుకుంటే ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ మనం పట్టుకోవచ్చు ఓకే సో జనరల్గా కా కాజెస్ చెప్తాను సో స్టాక్ మార్కెట్ కాజ్ ఎందుకు అవుతుందో సో జనరల్గా మనం ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ అంటారు లేకపోతే రెసిషన్స్ అంటారు వీటి కాజెస్ ఏంటంటే దీనికి ఒక ఫిక్స్డ్ కాజెస్ అంటూ లేవు బట్ బ్రాడ్ ద్గా దీని దీని యొక్క రీజన్స్ చెప్తాను సో బ్రాడ్గా సో మనం ఇంతకు ముందు చూసినట్లయితే డాట్ కామ్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్రీజనబుల్గా స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రైసెస్ పెరిగిపోవటం ఓకే అన్రీజనబుల్గా స్టాక్ స్టాక్స్ హై హై హైస్లో ఉండటం ఓకే పీపుల్ అందరూ కూడా మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అని కొట్టుకుంటూ ఉండటం సో ఇవన్నీ అన్రియలిస్టిక్ అనమాట సో పీపుల్ ఎప్పుడు కూడా జనాలు కూడా హైలీ ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండటం సో అండ్ ఏంటంటే ఆ క్వాలిటీ లేకుండా ఏది పడితే ఆ స్టాక్ని మనం ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ మనం ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో చూసాము సో అలాంటి బిహేవియర్స్ అలాంటి అలాంటి టైమ్స్ ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫేక్ మనీ అనమాట సో ఫేక్ మనీ అందరూ కూడా అన్ని అన్ని ఆ వేరే సోర్సెస్ నుంచి తీసేసి అందరూ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం సో స్టాక్ ప్రైసెస్ చూడకుండా క్వాలిటీ చూడకుండా వాల్యుయేషన్స్ చూడకుండా ఏ ప్రైస్లో పడితే ఆ ప్రైస్లో ఎంటర్ అయిపోవటం సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఎండ్ ఎండ్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి ఓకే సో అలాగే మనకి రీజన్స్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే రీజన్స్ చూసినట్లయితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చూడండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగటం ఏ దే ఏ ఏ ఎకానమీకి కూడా అంత మంచి ఇండికేషన్ కాదు అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగినంత మాత్రమే మనకి క్రాష్ వస్తుంది అని నేను చెప్పట్లేదు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్తో రిలేటెడ్ అయ్యి చాలా నెగిటివ్స్ నెగిటివ్ సినారియోస్ మనకు ఉంటాయి సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతుంటే కనుక చూడండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగితే ఏమవుతుందంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతుంటే ఏమవుతుంది అంటే బ్యాంక్స్కి లోన్స్ హై ఇంట్రెస్ట్ రే హై హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్తో ఆర్బీఐ నుంచి మనకి హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వస్తాయి బ్యాంక్స్కి సో బ్యాంక్స్కి హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వస్తే మనకి లోన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకి కూడా హై ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు సో హై ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం బ్యాంక్స్లో లోన్స్
మనం మనకి ఈ ఈ వాళ్ళు ఇష్టపడరు లోన్స్ తీసుకొని బిజినెస్ డెవలప్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే బిజినెస్ లోన్స్ తీసుకోకుండా ఉన్నాయో సో వాటికి వాటి గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది సో వాటి వాటి గ్రోత్ అనేది స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది పడదు స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది సో స్టాగ్నెంట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ గ్రోత్ స్టాగ్నెంట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మెల్లగా డిక్లైన్ అవటం మొదలు పెడుతుంది సో ఎప్పుడైతే డిక్లైన్ అవటం మొదలు పెడుతుందో జనాలు చూ చూస్తున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ జేఎల్ఆర్ సేల్స్ ఎప్పుడైతే డిక్లైన్ అవటం మొదలు పెట్టాయో సో జేఎల్ఆర్ కొన్ని ప్లాంట్స్ని షట్ డౌన్ చేసింది సో ఒక ప్లాంట్స్ షట్ డౌన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజ్ అవుతుంది సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజ్ అవటం వల్ల ఏంటంటే ఇంతకుముందు పదివేలకి పనిచేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐదు వేలకు కూడా పనిచేయడానికి రెడీ అవుతారు సో అలాగా ఈ చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్స్లో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి సో దానివల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగితే ఏంటంటే పీపుల్ స్పెండింగ్ తగ్గిపోతుంది సో ఖర్చు చేయడానికి ఇష్టపడరు పీపుల్ స్పెండింగ్ తగ్గిపోతుంది సో పీపుల్ స్పెండింగ్ తగ్గిందంటే ఏంటంటే జీడిపి మనకి గ్రాస్ డ మన ఈ జీడిపి కానీ లేకపోతే మనకి ఇంకా మిగతా ఈ ఎకాన ఎకానమిక్ సేల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి తగ్గిపోతాయి సో ఆ స్పెండింగ్ తగ్గిపోతుంది రూరల్ స్పెండింగ్ అలాగే డిస్పోజల్ స్పెండింగ్ ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి సో ఇవన్నీ తగ్గితే ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ తగ్గితే మనకి ఈ ఎఫెక్ట్ కంపెనీస్ మీద కనపడుతుంది సో కంపెనీస్ ప్రాఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగటం వల్ల రెసిషన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ టై అన్ని రీజన్స్ కలిపి మనకి స్టాక్ మార్కెట్ అనేది క్రాష్ అవుతుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఒక సింగిల్ రీజన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగటం సింగిల్ రీజన్ కాదు సో ఒక సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగటం కూడా కొన్ని నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్కి దారితీస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం జేఎల్ఆర్ అలాగే చూడండి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ కూడా క్లియర్గా ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తున్నారో తప్పకుండా నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను వాటిని వాటిని రిఫరెన్స్ చూడండి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ కూడా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో గ్లోబల్గా చూసినట్లే చూసినట్లయితే బ్రిక్సిట్ రీజన్స్ కానీ ట్రేడ్ వార్స్ కానీ చూడండి ఏదైనా కానీ వీటి వల్ల ఆటోమొబైల్ సేల్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి సో ఎస్పెషల్లీ డొమెస్టిక్ ప్లే అయితే డొమెస్టిక్లో మన ఇండియా ఇండియాలో అయితే ఆటోమొబైల్ సేల్స్ బాగానే ఉన్నాయి బట్ గ్లోబల్గా డిక్లైన్ అవటం చూస్తున్నాము ట్రేడ్ వార్ కావచ్చు ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు ఎందుకు ఆటోమొబైల్ సేల్స్ క్లియర్గా క్లియర్ క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటానంటే సో జన్ జనరల్గా ఫస్ట్ మనకి ఈ కరెక్షన్స్ కానీ ఈ రెసిషన్స్ వచ్చే ముందు ఇండికేషన్ ఏంటంటే జనాలు వాళ్ళ స్పెండింగ్ తగ్గిస్తారు సో జనాలు ఫస్ట్ స్పెండింగ్ కట్ చేసేది ఏంటంటే లోన్స్ లోన్స్లో వాళ్ళకి అవసరం లేని లోన్స్ కానీ అవసరం డబ్బులు ఉన్నాయి అని తీసుకునే లోన్స్ ఎస్పెషల్లీ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్స్ కార్ లోన్స్ సో ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ చెప్పాలంటే కార్ లోన్స్ సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి నెగిటివ్లో ఉంటారో జ జనాలు ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు మనకి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి సో వీటిని క్లియర్గా వీటి గురించి ఒకసారి రీసెర్చ్ చేయండి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఫెస్టివల్ సీజన్లో దీపావళి సీజన్లో సేల్స్కి ఈ ఇయర్ సేల్స్కి అబ్జర్వ్ చేయండి అలాగే ఈ ఇయర్ డిసెంబర్లో ఎన్ని సేల్స్ ఉన్నాయి నవంబర్లో ఎన్ని సేల్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి కంపేర్ చేయండి ఒక ఐడియా వస్తుంది అలాగే మీరు చూడండి మదర్ సన్ సుమీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము మదర్ సన్ సుమీ కూడా వాళ్ళు నెగిటివ్ ఈసారి నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడానికి డొమె ఇంటర్నేషనల్ సేల్స్ అని చెప్పారు అలాగే మనం ఈ మారుతి సుజుకి కూడా చూసాం ఇంటర్నేషనల్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి వాళ్ళకి తగ్గటం జరిగింది సో ఇలాంటి ఇలాంటి ఇవేంటంటే ట్రిగ్గర్స్ అనమాట అలాగే మనకి ట్రిగ్గర్స్ కొన్ని ట్రిగ్గర్స్ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి బ్రెక్సిట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ అలాగే ఓకే సో బ్రెక్సిట్ అనేది నెగిటివ్ అలాగే మనం చూసినట్లయితే హాయ్ అండి అందరికీ హాయ్ సో ట్రేడ్ వార్ కూడా మనకి నెగిటివ్ సో ఇలాన్నీ ఇవ ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు అంటే ఇవన్నీ రీజన్స్ అని నేను చెప్పను ఒక సింగిల్ రీజన్ ఉండదు ఎప్పుడు కూడా అన్ని రీజన్స్ ఒక వెంట వెంటనే వెంటనే క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు సో మనం ఎన్బిఎఫ్సి క్రైసిస్ చూసాము ఐర్లాండ్ ఎఫ్ఎస్ ఒక కంపెనీ యొక్క ఒక ఒక కంపెనీ యొక్క క్రైసిస్ హోల్ ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్కి ఎలా ఎలా ఫామ్ అయిందో చూసాము అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ యొక్క క్రైసిస్ చూసాము ఇవన్నీ చూసాం అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు అన్ని వెంట వెంట వెంటనే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఆలోచించండి ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూ పక్కన పెట్టండి సన్ ఫార్మాలో ఇష్యూస్ అలాగే ఎన్
ట్రేడ్ వారు ఇండియా యుఎస్కి చైనాకి మధ్య ఎక్కువ వీళ్ళు నష్టపోతారు వీళ్ళకి అంటే యుఎస్కి చైనా మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంది అంటారు బట్ మార్కెట్స్ అన్ని ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఓకే సో మార్కెట్స్ అన్ని ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సో చైనా మార్కెట్ ఎఫెక్ట్ అయితే మనం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాం సో ఈ విషయం మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము సో దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను సో ఎప్పుడు ఏదైనా కానీ గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ కానీ అలాగే మనకి ఈసారి ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఎలక్షన్స్ కూడా మనకి మేబీ జనాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్స్ రాకపోతే స్టేట్ స్టేట్ లెవెల్స్లో కానీ సెంట్రల్ లెవెల్స్ కానీ అక్కడ కూడా మనకి కరెక్షన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ లీడింగ్ టు మేజర్ మార్కెట్ బేర్ మార్కెట్ అని లేకపోతే లీడింగ్ టు మేజర్ మేజర్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అని ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇవన్నీ ట్రిగ్గర్స్ అనమాట సో ఒకదాన్ని వెంట ఒకటి ఒకదానితో పాటు ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా వస్తే పర్లేదు అన్నీ ఒకేసారి కనుక వస్తే కనుక మనం సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అవ్ వచ్చేవి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్కి ఓకే సో అలాగే బబుల్స్ చూడండి బబుల్స్ కొన్ని మనం టూ థౌజండ్ సెవెన్లో మనం బబుల్స్ చూసాం బబుల్స్ అంటే ఏంటంటే బబుల్స్ అంటే బుడగల్ లాంటివి అనమాట సో పీపుల్ అనేవి స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉంటారు ఓకే సో చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే ప్రైస్ కొంతమంది నేను అడిగారు ఎస్ బ్యాంక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో తీసుకున్నాను అని చెప్పి సో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఎస్ బ్యాంక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి సో ఏంటంటే న్యూ హైస్ ఎప్పుడైతే మెయింటైన్ చే మేక్ చేస్తాయి కంపెనీస్ అక్కడ కూడా పీ జనాలు ఎంటర్ అవుదామని చూస్తారు అలాగే స్మాల్ క్యాప్స్లో హ్యూజ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది నేను రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగారు ఎగ్జాక్ట్గా చూడలేదు రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను సో నేను నేను స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అని అంటూ ఉంటారు సో ఎంతవరకు మీరు రిస్క్ తీసుకుంటారు అనేది మీరు చెప్పలేరు మీ యాక్చువల్గా మీ మీ పోర్ట్ఫోలియో మీరు రెడ్లో చూసుకునేంత వరకు మీకు తెలియదు రిస్క్ అంటే ఏంటో సో సో నిఫ్టీయే మనకి సిక్స్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే మీ యొక్క మీ స్మాల్ క్యాప్ డిమార్ట్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను సార్ ఈ మా డిమార్ట్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను తప్పకుండా చూడండి ఈ వీడియోలో మీరు రిస్క్ ఎంత తీసుకుంటారో మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది నిఫ్టీయే సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిందంటే మీ మీ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో మీరు స్మాల్ క్యాప్స్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అని నా ఎస్టిమేషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే మీరు వన్ ల్యాక్ పెడితే మీ దగ్గర ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంటాయి సో మీరు టెన్ ల్యాక్స్ పెడితే మీ దగ్గర టూ ల్యాక్స్ ఉంటాయి సో ఆలోచించండి సో అది అది రిస్క్ అంటే సో అది ఆ వ్యూలో పెట్టుకొని ప్రస్తుతం అలాంటప్పుడు మీరు నేను రిస్క్ తీసుకోగలను అని ఆలోచించండి మీరు రిస్క్ తీసుకోగలను అని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ తీసుకోగలను అని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో ప్రిపరేషన్లో చెప్తాను జనరల్గా ఎలా ఉండాలి పోర్ట్ఫోలియో ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది సో ఇవన్నీ టూ ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉంటారు అలాగే మనం ఇప్పుడు చూసాం రీసెంట్గా మనం చూసాం బిట్కాయిన్ సో బిట్కాయిన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది చాలామంది కొంతమంది అడిగారు కూడా మీరు బిట్కాయిన్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే బిట్కాయిన్ మీద మీ అభిప్రాయాలు ఏంటి అని సో బిట్కాయిన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎలా క్రాష్ అయిందో ఇప్పుడు చూసారు కదా సో అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సైకాలజీ రెండిట్లో సేమ్ ఓకే సో బిట్కాయిన్ అవ్వచ్చు మేబీ అది క్రిప్టో కరెన్సీ కావచ్చు అది అవటానికి డిజిటల్ కరెన్సీస్ వాటిల్లో ట్రేడింగ్ కావచ్చు బట్ హ్యూమన్ సైకాలజీ అనేది సేమ్ గుర్తుపెట్టుకొని కామోడిటీస్లోను మా ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజెస్లోనూ కామోడిటీస్ అలాగే కరెన్సీలోను వీటన్నిట్లో మన స్టాక్ మార్కెట్స్లో కానీయండి హ్యూమన్ సైకాలజీ అనేది సేమ్ సో హ్యూమన్ సైకాలజీ అనేది బిట్కాయిన్లో క్రిప్టో కరెన్సీస్లో ఎలా పనిచేస్తుందో స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది హ్యూమన్ సైకాలజీ సో క్రిప్టో కరెన్సీస్ టోటల్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అనుకోకండి బట్ అక్కడ కూడా హ్యూమన్ సైకాలజీ అనేది ఒకటే సో గుర్తుపెట్టుకుని బి బిట్కాయిన్ ఎలా క్రాష్ అయిందో ఒకసారి ఆలోచించండి దానివల్ల ఎంతమంది ఎలాంటి ఇన్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్సే ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో లాస్ అవుతారు అనేది చెప్తాను ఎందుకంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వరు క్రాష్కి ప్రిపేర్ అవ్వరు సో ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్సే ఎక్కువ లా లూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఎందుకు ఎందుకు మార్కెట్ అనేది ఒక ఒకసారి కనుక రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో లూ లాసెస్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్లో చూస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వదు సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి బెస్ట్ టైం టు ఎంటర్ స్టాక్ మార్కెట్ చెప్పాలంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో ఉన్నప్పుడు సో అలాంటప్పుడు చాలామంది సెల్ చేసేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను స్టాక్ మార్కెట్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఈ క్రాష్ తట్టుకోవాలంట
ఇప్పుడే మీరు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు మన ఛానల్ చూస్తున్న వారిలో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడే మీరు కొత్త జాబ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్లో ఎంటర్ అవుతున్నారు లేకపోతే మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ రేంజ్లో థర్టీ ఇయర్స్ ఈ రేంజ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడే మీ కెరియర్ని మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇది ఇదేంటంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ సో స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అలాగే రిసిషన్ సైడ్ బై సైడ్లో ఉంటాయి పక్క పక్కనే ఉంటాయి సో రిసిషన్లో మన జాబ్ మన జాబ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో కెరీర్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎప్పుడు కూడా కరీ కెరీర్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో మీరు స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ కెరీర్ని డెవలప్ చేసుకోండి మంచి మంచి జాబ్లో మీరు ఉన్నట్లయితే కనుక అదే జాబ్లో కంటిన్యూ అవ్వడానికి మీరు ఏ విధమైన కృషి చేయాలనేది ఆలోచించండి సో కెరీర్ కెరీర్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కనుక మీరు ఏదైనా స్టేబుల్ జాబ్లో లేరు అనుకోండి సో స్టేబుల్ జాబ్ వైపు మీరు వెళ్ళండి స్టేబుల్ జాబ్ వైపు మీరు వెళ్ళండి సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను తప్పకుండా మీరు కెరీర్ని ప్లాన్ చేసుకోండి చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీ కెరీర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్యానిక్ అవ్వకండి ఎప్పుడు కూడా క్రాష్లో కానీ కరెక్షన్లో కానీ ఎప్పుడు ప్యానిక్ అవ్వకండి నా నా పోర్ట్ఫోలియో థర్టీ పర్సెంట్ పడింది నా పోర్ట్ఫోలియో ఫార్టీ పర్సెంట్ పడిందని ప్యానిక్ అవ్వకండి ముందు నుంచే మనం పోర్ట్ఫోలియో రీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకోకపోయినా పర్లేదు మీరు మాత్రం ప్యానిక్ అవ్వకండి సో ప్యానిక్ అవ్వకండి ఆ తర్వాత సెల్ చేయకండి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో కూడా ఎప్పుడు సెల్ చేయకండి ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో మనం సెల్ చేయకుండా ఎలా ఉంటావు నాకు డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయి అంటే కనుక అలాంటి డబ్బులు మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టకండి ఓకే సో అలాంటి డబ్బులు మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టకండి సెల్ చేయకండి ఎప్పుడు కూడా సో ఓకే సో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో మనం లబ్ధి పొందడం లాభం పొందడం ప్రిపేర్ అయి ఉండడం అనమాట యాంటిసిపేట్ చేయడం అంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది వస్తుంది వస్తుంది దీన్ని ఇది తప్పకుండా వస్తుంది అని మనం వేచి ఉండటం ద బెస్ట్ థింగ్ సో ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది మనసులో పెట్టుకొని ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ని మనసులో పెట్టుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో యాంటిసిపేట్ చేయడం అనమాట ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మనం కనుక మనం ఆ ఇంపాక్ట్కి మనం తట్టుకుంటాము సెకండ్ వచ్చేసి రిస్క్ మీ రిస్క్ లెవెల్స్ చూడండి ఇందాక నేను కామెంట్ అది మళ్ళీ నేను పూర్తిగా చదివి రిప్లై ఇస్తాను నా నాకు నేను రిస్క్ తీసుకోగలను అనుకుంటారు సో నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నా పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ తీసుకోగలను సార్ నేను స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయించా అంటారు ఓకే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ అంటే మీరు వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయినా పర్లేదు అని చెప్పి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో మనకి నిఫ్టీ లెవెల్సే మనకి టాప్ ఇండెక్సే మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే మీ మీ ఈ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎంత కరెక్ట్ అవుతాయో ఆలోచించండి నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సో మీరు వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ 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 మనీ టెన్ థౌజండ్ అయితే మీరు చూడగలరా ఓకే సో దీన్ని దీన్ని ఆలోచించండి సో రిస్క్ మీరు అనుకున్న దానికి మీరు అనుకున్న దానికి యాక్చువల్గా అది మీ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో కనపడిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది సో ఆ టైంలో కూడా మీరు పర్లేదు వన్ ల్యాక్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నా 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 ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ థౌజండ్ అయిపోతుంది అని అయినా పర్లేదు అనుకుంటే అప్పుడు మీకు రిస్క్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పచ్చు అంటే నేను అన్ని స్మాల్ క్యాప్స్ పడిపోతాయి అనట్లేదు మేజర్ మేజర్ స్మాల్ క్యాప్స్ అన్నీ కూడా మనకి హ్యూజ్గా పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి మార్కెటే అంత కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ నేను మీకు మీ స్టాక్ క్వైరీస్ తప్పకుండా తీసుకుంటాను సార్ ప్లీజ్ తప్పకుండా మీ స్టాక్ క్వైరీస్ నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో తప్పకుండా తీసుకుంటాను ఇంకొకటి ఏంటంటే నైన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కన్జిక్యూటివ్గా నైన్ ఇయర్స్ మనకి పాజిటివ్గా ఉంది స్టాక్ మార్కెట్ సో ఇక్కడ ఈ ఈ కమింగ్ ఇయర్స్లో మనం స్టాక్ మార్కెట్లో కరెక్షన్ కానీ స్క్రాష్ని కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పు లేదు సో ఎప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు మనకి స్టాక్ మార్కెట్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు అలా అనుకోకండి ఆల్రెడీ నైన్ కన్జిక్యూటివ్ ఇయర్స్ మనకి ఇప్పటి వరకు పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది సో కమింగ్ ఇయర్స్లో మనకి ఆలోచించండి మేబీ మనకి కరెక్షనే కావచ్చు హే హెవీ కరెక్షన్ కావచ్చు లేకపోతే బేర్ మార్కెటే కావచ్చు లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాషే కావచ్చు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ పీక్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనం టూ థౌజండ్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్స్లో మనం ఆల్రెడీ మనం పీక్స్ని చూసాము సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ లెవెల్స్ నుంచి ఆ ఉంచుమించు మేబీ అదే లెవెల్స్లో ఇప్పుడు ఉండొచ్చు మనం ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్
క్యాష్ పెట్టుకుంటే రా క్యాష్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఎఫ్డీలోనే ఎఫ్డీలో కానీ లేకపోతే మీ అకౌంట్స్లో కానీ ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ ఉంచండి సో క్యాష్ ఉండటం వల్ల మనకి అది నెగిటివ్ డెప్రిషియేట్ అవుతుంది కదా సార్ ఇన్ఫ్లేషన్ కి అడ్జస్ట్ అవుతుంది కదా అండి అలా ఎలా మీరు అనుకోవచ్చు కాదు మీరు కొన్ని అకౌంట్స్ మనకు ఉన్నాయి సో అందులో ఏంటంటే ఆ అకౌంట్స్ రీసెర్చ్ చేయండి సో కొన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో మనం ఏంటంటే మనం డిపాజిట్ చేయొచ్చు క్యాష్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఎఫ్డీ రేట్స్ ఇస్తారు బట్ పీరియడ్ మనం ఇంత ఇంతకాలం ఇంత పీరియడ్ ఉంచాలి అనే ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమి ఉండవు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్ అలా సైడ్ పెట్టి ఉంచారనుకోండి దానికి ఎఫ్డీ ఇంట్రెస్ట్ ఏ పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అవసరం ఉంచి టెన్ థౌసండ్ తీసారనుకోండి మిగిలిన నైంటీ థౌసండ్కి మీకు సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తూనే ఉంటారు సో దీనికి దీన్ని సపరేట్గా ఇలాంటి అకౌంట్స్ గురించి ఒకసారి మీరు కనుక్కోండి సో చాలా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో అవి ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ పెట్టుకోండి సో క్యాష్ నన్ను నన్ను అడిగితే కనుక థర్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా మీ దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ ఉండాలి ఏ స్టాక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా మళ్ళీ మీ దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ పెట్టుకోండి సో క్యాష్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఆపర్చునిటీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ క్యాష్ మనకి రెసిషన్స్లో కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో రెసిషన్స్ కానీ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ వచ్చే ముందు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ పెట్టుకోండి ఓకే ఫస్ట్ మీ కెరియర్ స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెంగ్త్గా ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకే సో కెరియర్ కి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదు ఆ తర్వాత మీరు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ పెట్టుకోండి ఒక త్రీ మంత్స్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మీ బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెట్టుకోండి అలాగే మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రా క్యాష్ థర్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో ఉంచండి ఓకే సో అలాగే మీ పోర్ట్ఫోలియో ఒకసారి డిజైన్ చేసుకోండి మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇప్పుడు చూడండి ఇదే కరెక్ట్ టైం సో ఏవైతే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో స్టాక్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ నుంచి ఆ స్మాల్ క్యాప్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి రివైజ్ రివైజ్ చేయండి సో మీకు అవసరం లేని ఈ స్టాక్స్ గ్రోత్ సరిగ్గా లేకుండా లేకపోతే డేట్ హై డేట్స్ ఉండి లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉండి లేకపోతే ఇలాంటి చాలా క్రూడ్ ఆయిల్కి రిలేటెడ్ అయిన స్టాక్స్ ఇలాంటివి ఏవైనా ఉంటే కనుక స్మాల్ క్యాప్స్ ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఉంటే కనుక లో క్వాలిటీ ఉంటే కనుక ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూడండి ఎటువంటి స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు నేను అన్నీ డిస్కస్ చేశాను సో అలాంటి స్టాక్స్ ఉంటే వాటి నుంచి బయటకు వచ్చేయండి ఎప్పుడు కూడా సిప్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్లో ఎస్ఐపి ఆపకండి ఓ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సిప్ ఎప్పుడు ఆపకండి ఓకే అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లో సిప్ అంత ఆపకుండా ఉండటం మంచిదో మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే కనుక అంటే మీరు ఒకవేళ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన నాలుగైదు స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే వాటిని తగ్గించండి మేబీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ ఆర్ టూ వన్ ఆర్ టూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఓకే సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అలాగే మీ పోర్ట్ఫోలియో చూడండి పోర్ట్ఫోలియోలో అన్ క్వాలిటీ లేకుండా ఏవైతే స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ బయటకు వచ్చేసేయండి వాటన్నిటిలోంచి బయటకు వచ్చేసింది స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా మనకి మార్కెట్ హైస్లోనే ఉంది కాబట్టి మీకు ఏదైనా ప్రాఫిట్స్ మీకు ఏదైనా స్టాక్ ప్రాఫిట్గా ఉన్ ప్రాఫిట్స్లో ఉండి ఉంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎప్పుడైతే నేను రిలయన్స్ లెవెల్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్స్ లెవెల్స్ క్రాస్ చేయడం చూశాను అప్పుడు నేను రిలయన్స్లోంచి బయటకు వచ్చేసానని చెప్పి అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి కంటిన్యూస్గా పైకి వెళ్ళిపోవటం చేసింది త్రీ థౌ దగ్గర దగ్గర త్రీ థౌజండ్ లెవెల్స్ సో అలాంటి అలాగ మీకు ఏమైనా స్టాక్స్ కనుక కనిపిస్తూ ఉంటే కనుక వాటిల్లో మీరు ప్రాఫిట్స్ క్యాష్ చేసుకోండి కొన్ని కొన్ని ప్రాఫిట్స్ వాటిల్ని కొద్దిగా కొన్ని అమౌంట్స్ మీరు ప్రాఫిట్ క్యాష్ క్యాష్ చేసుకొని మీరు వాటిల్ని క్యాష్గా పెట్టుకోండి సో పోర్ట్ఫోలియో రీడిజైన్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది అన్అవాయిడబుల్ సో తప్పకుండా దాని గురించి ఆలోచించండి ఇప్పుడు కూడా మనసులో పెట్టుకోండి క్రాష్ అయితే కనుక నేను ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వాలని అలాగే మీ కెరీర్ ఏదైతే ఉందో మీ కెరీర్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోండి మీ జాబ్ కనుక స్టేబుల్ లేకపోతే మీ జాబ్ స్టేబుల్ ఉన్న జాబ్లోకి వెళ్ళండి అలాగే కెరీర్ని ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించండి కెరీర్ కెరీర్ స్ట్రాంగ్ కెరీర్ వచ్చిన తర్వాతే మీరు మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత మనకి మీ పో మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ పెట్టుకోండి రా క్యాష్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విష
హ్యూజ్ ప్రాపర్టీ లేకపోతే వన్ క్రోర్ కానీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కానీ అంతంత హ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్ లోన్స్ తీసుకొని కొనకండి సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ నేను మీకు ప్రిపరేషన్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రిపేర్ అవటానికి సో అలాగే గోల్డ్ గోల్డ్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో జనరల్గా నేను గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పను బట్ కొన్ని టైమ్స్లో మనం మన స్ట్రాటజీస్ అని ఏమంటారు స్ట్రాటజీస్ని చేంజ్ చేయాలి సో జనరల్గా మేము మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రూప్ గోల్డ్లో ఉంచుకోండి సో ఒక పోర్ట్ఫోలియో చెప్తాను దాని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాష్ ఉంచుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ గోల్డ్లో ఉంచుకోండి సో అక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది మిగిలిన ట్వంటీ పర్సెంట్ మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో కానీ ఉంచండి మీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఉంచండి అంటే మీది వన్ ల్యాక్ క్యాపబిలిటీ అయితే కనుక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మాత్రమే మీరు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయట్లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మాత్రమే మీరు స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఉంచండి ప్రస్తుతం సో ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో కూడా ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో కూడా థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ మీరు కేవలం లార్జ్ క్యాప్స్లో ఉంచండి మిగతా టెన్ టెన్ థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లో మీరు మంచి స్ట్రాంగ్ నేను చెప్ప నేను చెప్పట్లేదు మిడ్ క్యాప్స్లోనూ స్మాల్ క్యాప్స్లోనూ క్వాలిటీ లేదని చెప్పట్లేదు తప్పకుండా ఈ ఈ స్టా మన ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను మీకు ముందు ముందు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మల్టీ స్మాల్ క్యాప్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనే విషయాలు దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడుతాను పోను పోను సో అలాంటి క్వాలిటీ నేమ్స్ని మనం మనం పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచవచ్చు మేబీ వన్ ఆర్ టూ స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్ నుంచి వన్ ఆర్ వన్ టూ త్రీ మ్యాక్సిమం త్రీ స్టాక్స్ చాలు మనకి మనకి మనం పోర్ట్ఫోలియో మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వాలంటే వన్ టూ త్రీ మేబీ ఈ త్రీ స్టాక్స్ చాలు మనకి అంటే త్రీ స్టాక్స్ ఇన్ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ జోన్లో చెప్తున్నాను అంతేగాని టెన్ స్టాక్స్ ట్వంటీ స్టాక్స్ థర్టీ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసేసి ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే ఇది అది కాకపోతే ఇది అనుకోకండి సో మీరు ఏదైనా అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో మీరు ఏదైనా బెట్టింగ్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను అంటే మీరు బొమ్మ బరుసు మనం ఆడతాము సో బొమ్మ బరుసు మనం ఆడినప్పుడు హెడ్ ఆర్ టైల్ మనం బొమ్మ కానీ బొరుసు కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంతేగాని రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోం కదా సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ అని చెప్పి పది పదిహేను వాటిల్లో ఇరవై వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు సో అల్టిమేట్గా ఒక స్టాక్ రెండు స్టాక్లు అందులో రిటర్న్స్ ఇచ్చినా కానీ మీ పోర్ట్ఫోలియో స్టిల్ మీది భయంకరమైన రెడ్లో ఉంటుంది సో క్వాలిటీ నేమ్స్ వన్ ఆర్ టూ స్టాక్స్ చాలు మల్టీ బ్యాగర్స్ నుంచి కానీ సో స్మాల్ క్యాప్స్ నుంచి కానీ మిడ్ క్యాప్స్ నుంచి కానీ వన్ ఆర్ టూ స్టాక్స్ చాలు అలాంటి వాటికి అలాంటి వాటిల్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను ఇవ్వాలనుకున్న అడ్వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది అనవాయిడబుల్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో దా దాని గురించి మనం ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి సో ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనం క్యాష్ ఉండాలి మన దగ్గర సో డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెథడ్స్ ఉండాలి పోర్ట్ఫోలియోని తప్పకుండా రీడిజైన్ చేసుకోండి అవసరం లేని క్వాలిటీ లేని స్మాల్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తేనే మంచిది ఓకే సో ఇప్పుడు మీ క్వైరీస్ ఏమైనా ఉంటే నేను చెప్తాను సో డిమార్ట్ గురించి అడిగారు సో డిమార్ట్ గురించి ఏం చెప్పమంటారు సార్ చూ చూడండి డిమార్ట్ జనరల్గా రిటైల్ రిటైల్ బిజినెస్ బట్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత మేక్ చేస్తుందో ఒకసారి చూడండి ఎంత ప్రాఫిట్స్ మేక్ చేస్తుందో చూడండి సో కాంపిటీషన్ హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది ఆల్రెడీ రిలయన్స్ నుంచి రిలయన్స్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి మనకి అలాగే బిగ్ బజార్ ఉంది అలాగే చాలా మోర్ అని చెప్పి ఇలా చాలా స్టోర్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి బయట నుంచి కాంపిటీషన్ వస్తుంది వాల్మార్ట్ వస్తుంది సో ఆల్రెడీ హై కాంపిటీషన్ ఉన్న బిజినెస్ చాలా మార్జిన్స్ తక్కువ ఉన్న బిజినెస్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ కూడా వీళ్ళు డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్ పాజిటివ్గా చెప్తున్నారు చాలామంది బట్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఏవైతే డిమార్ట్ స్టోర్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమార్ట్ స్టోర్స్ని కూడా వీళ్ళే కొంటారంట సో అది క్యాప్ మళ్ళీ స్టిల్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మార్జిన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టి సింపుల్గా చెప్తాను సో క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ ఎందుకైందంటే డిమార్ట్ స్టోర్స్ పెద్ద పెద్ద స్టోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని కూడా వీళ్ళు కొంటున్నారు సో అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో అది క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అయిపోయింది దానికి ఏమ ఏమని చెప్తున్నారంటే సో మనకి రెంట్ ఇచ్చే పని ఉండదు ఓకే సో రెంట్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అని చెప్ట చెప్తున్నారు సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఎఫ్డీకి బదులు మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఓకే సార్ మీరు పరాగ్ పరేక్ తప్పకుండా చూడవచ్చు అందులో ఏంటంటే డౌన
ओके सो कंप्लीट म्यूचुअल फंड इनवेट चेयन सो फर् एग्जापल एफ्ड कैपबिटी वन लाखीटे कई पर्सेंट एफ ली एट सी पर्सेंट एफ ली थर्टी पर्सेंट म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड मैं म्यूचुअल फंड सो नगन डोन सैड म्यूचुअल फंड तक डोन सैड म्यूचुअल फंड पीपीएफ ने मुझे आ वीडियो चसान चूँ पराग पारे फैनाशि अडवैजरी सर्वीसेस सो अद मंत्री फंड सो अंदर चूँगी सो डीमार्ट अभी चुप्तान कदा सो वालू कैपिटल इंटनसीव बिजनेस एटोर्स वाले को सो अला मारजिस् चाल तक कांपटेशन एक्व ग्लोबल कांपटेशन उ मारजिस् कैपिटल इंटनसीव बिजनेस अॉफिट अंत ह्यूज चयटे बट स्टाक प्रईस चाल मुझे सो इन मेरे इनवेटारा आलरे पेदा फोन को अभी टेन थौज नीचे फिफ्टी थौज स्टिल मिगता आपर्चुनिटी लेवा और सारी आलोचि सो जनरल रिटैल की रिटैल से सग्में की दूर में उठा सो ए हई कांपटेशन उ इंदो मारजिस् चाल तक उठाई चंपनीस मन सर्वैल डीमार्ट अफकोर्स कंपनी कावच्छ राधाकृष्ण धमनी रमेश धमनी वील गोप गोपे का बट बैठ नीचे वालमार्ट वस्त so, वालमार्ट हिस्टरी सारी चलें इंत मुझे चपाँ वालमार्ट हिस्टरी चूँ एनो कंपनी एनो रिटैलर्स तुक्क वालमार्ट इवाल स्टेज सारी आलोची आलोचे इनवेटा की ट्रई चीजें ओके सो नैक्स्ट के रेटिंग सर वन अगेन वालुएशन परम चला पीक्स चला हई वालुएशन अफकोर्स रेट कंपनीस मेद ना अभिप्रा नैन मार्चको रेट कंपनीस मन की मोन मन की हाउसिंग फैना कंपनीस अलागे एनबीएफसी एनबीएफसी क्रैसीस रेट संस्थल अलागे यस बैंक एदना का रेट संस्थल वाल वाल तपक रेट एजेंसी तपकड़ा उ सो चूड़ी ने मल्ल रेट कंपनी गुरी रिव्यू चाहान बट वालुएशन परम हईली एक्सपेव सो ई लैवल्स एंटर चपेन ओके सो रेट अंटी अदे अंत निफ्टी पीई सो निफ्टी पीई दीन गुरी डिस्क हई ली हई ट्वेंटी दाटी उदनक सो हई पीई अंत सो इंत नैन एनजी चपाँ मशि टा पुड़ग् उन्ना पट्ट उ मन चूस्ते तेजीपत अंत ग आर अड़ा नाग अंगुला मूड अड़ूंगुला एग्जाक्ट मेजरमेंट मन को अवसर ले चूस्ते मन चूस्ते चालू सो इतने पुड़ मन पोट मन अंत अलागे मन की निफ्टी इपू पीई हई ला लो लो सो वाट लैवल्स मन को अवसर बट इन चूस न निफ्टी पी हई लुच्छ ओके सो इक पी गुरी निफ्टी गुरी ने निफ्टी की एग्जाक्ट मन आर जनरल स्टाक्स माटेट नीई कंसीडर चयन बट इंड इंड इंडस्ट्री का इंडेक्स का अलगे म्यूचुअल फंड वीट चूस मन पी बुक् वालू चूड़ी ओके सो अभी हाई अंडी सो अदी पी गुरी स्मा क्या एक्सपोजर रिड्यूस ये सर अफकोर्स रिड्यूस क्वालिटी नेम्स कपक रिड्यूस एलरे चूसर मे मैं पोर्टफोलियो थर्टी पर्सेंट फारी पर्सेंट ए पड़ना आलोची ओके सो अं मिगता स्टाक्स करेक्टाई बट इंका करेक्टा आलोची ओके एक्सपोजर तग्स्ते मैं मंच क्वालिटी नेम्स उंटे कटे मिगता हुई अनरिस्टि कंपनी चाल उ स्मा क्या बूस्टिंग कंपनीस कावाले इंफ्लेट कंपनी चाल दुरकता है मन की एर्स की गुर्तपेको वाट एर् वाट स्टाक मार्केट वालुएशन की चाल डिफर उके सो वाट दूर एवरेस्ट इंडस्ट्री मैं कंपनी है सर एवरेस्ट इंडस्ट्री मैं कंपनी बटारी प्रईस एंत टू फिफ्टी आवेल्स अच्छे बहुत ओके इंट्रा इंट्रा ट्रेड नैन सजेस्ट सर बट निफ्टी स्टाक्स के अच्छे मत परम का उके सो नैन सजेषन असल इंट्राडे की दूर का उ मणिकंठगर दयचे इंट्राडे की एलकं एन कं मार्केट अने चा वालटल वालटल उ सो मन चूसा अंत प्राफिट पंदर अंत प्राफिट पंदर अफकोर्स पंदर का अभी टू थौज सिक्सटी टू थौज सेवेंटी लैवल्स सो ई लैवल्स इपड़ मन इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड की दूर असल ट्रेड अन्नी ट्रेड की दूर में उड़ा एस्पेषली इंट्राडे की चाल दूर में उड़ा अंदर एंट्रवाली अनक 
ఇంకా స్టిల్ మీరు రిస్క్ తెలుసుకొని మీరు ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక నిఫ్టీ కంపెనీస్ని దాటి వెళ్ళకండి ఓకే స్మాల్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లోకి వెళ్ళకండి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కూడా వద్దు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలోంచే బెటర్ సెన్ సిక్స్లోంచే చూడండి ఓకే కంప్లీట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మంచిదేనా ఓకే అది మీరు ఇండెక్స్ అయితే ఇండెక్స్ అయితే ఓకే బట్ మీరు సొంతగా కొనుక్కొని ఫిఫ్టీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే ఓకే బట్ సొంతగా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి అలాగే నిఫ్టీలో కూడా కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ గవ్ మనకి పిఎస్యు రిలేటెడ్ కంపెనీస్ నాకు నా వ్యూస్ చెప్తున్నాను పిఎస్యు రిలేటెడ్ కంపెనీస్లో నేను అంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడను సో దాన్ని బట్టి చూ చూడండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంపెనీ అన్న అయినంత మాత్రాన అది మంచి కంపెనీ అని మనం తేల్చి చెప్పలేము అంటే పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇస్తు మంచిది మంచిది అవ్వచ్చు బట్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుందని మనం చెప్పలేము సో ఆలోచించి ఆ కంపెనీ ఇప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ పరంగా సెక్టర్ పరంగా చూడకండి కంపెనీ పరంగా చూడండి ఓకే ఈ కంపెనీకి గ్రోత్ ఉందా లేదా ఈ కంపెనీ మార్జిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ యొక్క సాల్వెన్సీ రేషియో డెట్ డెట్ రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ యొక్క డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి కంపెనీ పరంగా చూడండి ఓకే ఓకే దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ గురించి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను సో ఒకసారి కంపెనీ నేమ్ పూర్తిగా చూడండి సో మీకు అర్థం అవుతుంది దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ సో దీపక్ ఫర్టిలైజర్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేది ఒక ఫర్టిలైజర్ కంపెనీగా అందరి మనసులో ఉండిపోయింది గుర్తుపెట్టుకోండి దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ కంపెనీ పెట్రోకెమికల్స్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ పెట్రోకెమికల్స్ నుంచి వస్తున్నాయి సో రీసెంట్గా మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరగటం కానీ న్యాచురల్ గ్యాస్ ప్రైసెస్ పెరగటం కానీ రా మెటీరియల్స్ వీళ్ళ రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ పెరగటం మార్జిన్స్ తగ్గిపోయినాయి సో అందుకని కంపెనీలో మనం కరెక్షన్ చూస్తున్నాం స్టే అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ అని నేను చెప్తాను ఓకే ఇంకా అదే చెప్తున్నాను సార్ నేను గెస్ చేయట్లేదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని కాదు సో ఛాన్సెస్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి వెళ్ళే వెళ్ళే కొద్ది ఛాన్సెస్ పెరుగుతున్నాయి ఓకే ఏదైతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు మనకి పాజిటివ్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నామో ఆ చా ఆ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అనుకుందాం ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఒక మార్కెట్ క్రాష్ వస్తుంది అనుకుందాం సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత నైన్ నైన్ ఇయర్స్ అంటే ఈ నైన్ ఇయర్స్ మనకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఓకే అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ గురించి అదే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే మేబీ ఇంకొక ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు మేబీ ట్వంటీ ఇయర్స్లో క్రాష్ వస్తుంది అంటే మేబీ ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్లో ఉండొచ్చు సో అంతే కానీ నెక్స్ట్ కమింగ్లో నేను ఎప్పుడు ప్రెడిక్ట్ చేయట్లేదు ఓకే సో నేను ప్రెడిక్ట్ చేయట్లేదు బట్ ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ ఇప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పట్లేదు కానీ వస్తుందని చెప్తున్నాను ఓకే సో లార్జ్ క్యాప్స్లో నుంచి చూడండి సార్ లార్జ్ క్యాప్స్లో మనం ఆల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనకి హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ నేను నేను ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పాను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కన్నా నేను హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను సో హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ అలాగే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక బ్రిటానియా ఓకే సో వీటిల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లెవెల్స్ గురించి పట్టు పట్టించుకోకండి ఓకే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ టిల్ ఇట్ కమ్ నీడ్స్ టు బీ కెరీర్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ అదే చెప్ అదే చెప్పాను సార్ నేను గుడ్ మైక్రో క్యాప్ ఆల్రెడీ అట్ బాటమ్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ ద హామ్ ఇఫ్ వీ ఇన్వెస్ట్ బాటమ్ లెవెల్ అని మీకు ఎలా తెలుసు సార్ సార్ సచిన్ గర్గ్ గారు సార్ గుడ్ మై గుడ్ మైక్రో క్యాప్ ఆల్రెడీ అట్ బాటమ్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ హామ్ ఇఫ్ వీ ఇన్వెస్ట్ మంత్లీ బాటమ్ లెవెల్ అని మీకు ఎలా తెలుసు దీని గురించి నాకు నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వండి నేను మీకు క్వశ్చన్ నీకు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ మీకు నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను సో బాటమ్ అని మీకు ఎలా తెలుసు ఓకే టూ ఫైవ్ కంపెనీస్ టూ టూ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఓకే సార్ టూ టూ ఫైవ్ కంపెనీస్ మీకు చెప్పాను కదా బ్రిటానియా కానివ్వండి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కానివ్వండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా ఓకే సో అలాగే మారుతి సుజుకి ఇవి ఇవి త్రీ ఫోర్ కంపెనీస్ వీటిలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు తప్పకుండా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎప్పుడు కూడా FMCG సెక్టర్ నుంచి ఒక స్టాక్ తప్పకుండా మెయింటైన్ చేయండి ఓకే ఎఫ్ఎంసీజీలో కూడా అదే మనకి బ్రిటానియా కానీ లేకపోతే హెచ్ఈల్ ఈ కంపెనీస్ తప్పకుండా మీరు ఇన్వె మీ FMCG సెక్ట
ఐ థింక్ అప్పుడు మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఒక రెడ్డి గారు మనకి ఐకియా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సార్ కెన్ యూ సజెస్ట్ మల్టీబ్యాగర్ సార్ విచ్ యూ బిలీవ్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ఐ నేను సజెస్ట్ చేయొచ్చు క్వాలిటీ నేమ్స్ బట్ అక్కడి నుంచి అవి థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఎప్పుడైతే బెస్ట్ టైం అని నేను అనుకుంటానో తప్పకుండా ఆ టైంలో నేను మీకు ఆ నేమ్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను తప్పకుండా ఈ ఛానల్లో ఇవ్వాలే కాదు కదా సో కం కంటిన్యూస్గా మనకి ఇంకా చాలా టైం ఉంది సో ఎప్పుడైతే అవి బెస్ట్ ప్రైసెస్లో ఉన్నాయేనో లేకపోతే వాల్యుయేషన్స్ బాగున్నాయేనో అలాంటి టైంలో నేను ఉన్నాయి నా నా దగ్గర కొన్న స్టడీ రేడార్లో ఉన్నాయి ఎక్కువ కంపెనీస్ నేను రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను దగ్గర దగ్గర ఎన్నో కంపెనీస్ నేను రిజెక్ట్ చేశాను రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో వాట్సాప్ గ్రూప్ గురించి అడుగుతున్నారు సార్ ఆల్రెడీ నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అందులో అందులో లాగిన్ అవ్వండి జనరల్గా మళ్ళీ వాట్సాప్ క్రియేట్ చేయటం అంత మళ్ళీ కొత్త కొత్త గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయటం అంత అడ్వైజ్ అంత ఇది ఇదిగా ఉండదు సో ఏం చెప్తున్నాను నేను నేను తప్పకుండా ఆ లిస్ట్ మీకు నేను నేను ఫాలో అయ్యే కంపెనీస్ గురించి చెప్తాను బట్ ఇప్పుడు రైట్ టైం కాదు సో అందుకనే నేను ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు ఓకే సో ఒకరు అడిగారు ఐకియా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ సో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మీరు సబ్ కాన్షియస్ మెమరీలో పెట్టుకోండి అంతే అంతేగాని అవి రోడ్ల మీదకి వచ్చే వరకు మనం చెప్పలేం ఏ కంపెనీ వస్తుంది ఏ కంపెనీ అవుతుంది అని చెప్పి ఒకసారి ఆలోచించి నైకియా వచ్చి ఏదో మారుతి సుజుకి అని చేయటం కాకుండా ఒకసారి ఆలోచించి ఆల్రెడీ మనకి మారుతి సుజుకి ఉంది దాని తర్వాత హుండై థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ మనకి మారుతి సుజుకి అయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్లో హుండై ఆ తర్వాత మహేంద్ర మహేంద్ర ఆ తర్వాత హోండా ఇలాంటి ఎన్నో కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కొత్తగా వచ్చి ఇలాంటి ఎన్నో కంపెనీస్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఇలాంటి ఎన్నో కంపెనీస్ వచ్చినా కానీ మనకి ఆల్టో కానీ ఇలాంటి కొన్ని స్విఫ్ట్ స్విఫ్ట్ కానీ డిజైర్ కానీ ఇలాంటి మోడల్స్ మారుతి సుజుకి నుంచి వచ్చిన వాటిని ఎవరు ఏం చేయలేరు టాటా మోటార్స్ ఇలా ఎంతోమంది వచ్చారు ఎంతోమంది వచ్చిన మారుతి సుజుకి నేను చేయలేపోయారు ఎలక్ట్రికల్ రెవల్యూషన్ వచ్చినా కానీ మారుతి సుజుకి మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గా వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ని ప్లే చేయడానికి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మీద ఇప్పుడు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే కనుక దట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్కామ్ ఆర్కామ్ వద్దు సార్ వద్దు మణికంఠ గారు రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ తరపున నుంచి ఎటువంటి స్టాక్స్లోనూ ఎంటర్ అవ్వకండి అది ఆర్కామ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా డి డిఫెన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఉన్నాయో లేదో తెలియదు కొన్ని కంపెనీస్ అటు ఎన్నిట్లో వాటి గురించి అస్సలు అందులో బై బయింగ్ చేయకండి ఐఎమ్ కర్ కరెంట్లీ ఇన్వెస్టెడ్ బిలో మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ మోడ్ డైరెక్ట్ సో యువర్ ఐసిఐసిఐ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఇండెక్స్ ఫండ్ ఎస్బీఐ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ రిలయన్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఓకే సార్ ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఆ స్మాల్ క్యాప్లో తక్కువ పెట్టుకోండి మినిమం ఎంతైతే వాళ్ళ వాళ్ళు అడు చేస్తున్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టండి అడ్జ్ అడ్జస్ట్ చేయండి మినిమం ఒకవేళ థౌజండ్ అన్నారు అనుకోండి థౌజండ్ పెట్టండి అంతకన్నా ఎక్కువ స్మాల్ క్యాప్స్లో పెట్టకండి ఓకే బట్ హీ సోల్డ్ టు రిలయన్స్ ఇలాంటి ఇలాంటి న్యూస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకండి ఓకే ఓకే వద్దు వద్దు స్టిల్ వద్దు మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ అది చెప్పాను కదా సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నేను ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగాను మరి ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు లేదా ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ అగైన్ కమోడిటీ ప్లేస్ సార్ చూడాలి లెవెల్స్ చూడాలి వన్ ఫార్టీ అంటున్నారు కాబట్టి లెవెల్స్ చూసి అప్పుడు సజెషన్ ఇవ్వగలను ఇలాగ మామూలుగా అయితే నేను ట్రాక్ చేయట్లేదు సార్ గుడ్ మైక్రో క్యాప్ ఆల్రెడీ అట్ బాటమ్ లెవెల్ సో ఆయన ఆ తర్వాత రిప్లై ఇవ్వలేదు సో బాటమ్ లెవెల్ అని ఏంటో ఒకసారి మీరు మీకు మీరు ఇక్కడ చెప్పకపోయినా పర్లేదు సార్ మీకు మీరు ఆలోచించండి ఒకరంగి ఇలాంటి వద్దు సార్ ఒకరంగి వద్దు సార్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ మంత్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్ నిఫ్టీ నెక్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఫర్ మై చిల్డ్రన్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆర్ ఓకే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఆలోచించండి సార్ లాంగ్ టైం లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఐ థింక్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఫైవ్ 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 థౌజండ్ ఆల్ ఫైవ్ థౌజండ్ని డివైడ్ చేయండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీకు నిఫ్టీ నిఫ్టీలో ఉంచండి మిగిలినవి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో ఉంచండి
చేయకపోవటమే మంచిది సో మీరు ఫైవ్ థౌజండ్ ఎలాగో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేకపోతే మీ పిల్లల కోసం మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్లో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు తప్పు లేదు సో బ్రిటానియా ఇలాంటి వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎంత లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ కన్నా ఇవి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ బ్రిటానియా కానీ నెస్లీ కానీ ఇలాంటివి సో చూడండి ఇంతకుముందు మనం నెస్లేలో కూడా నెగిటివ్ చూసాము వాటి మ్యాగీ నూడిల్స్ వాటి వాటన్నిటిని బట్ స్టిల్ దే ఓవర్ కమ్ సో అవి అది వీటి గొప్ప ఎఫ్ఎంసీజీ టాప్ ఎఫ్ఎంసీజీ పిక్స్లో మీరు మీ పిల్లల కోసం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అఫ్ కోర్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఓకే ఫైవ్ థౌజండ్ ఒట్టి ఫైవ్ థౌజండ్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో కన్నా అందులో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇందులో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఓకే సార్ స్టాక్ రిజెక్షన్ పాయింట్ లిస్ట్ సో దాని గురించి మనం ఎన్నో సార్ కోటక్ ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేశాను సార్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూడండి సో వెన్ టు సెల్ఏ స్టాక్ గురించి నేను మాట్లాడాను అక్కడ ఒకసారి అందులో మీకు కొన్ని పాయింట్స్ కనిపి కనిపించవచ్చు ఓకే సో అలాగే ఇంకా ఇవే క్వశ్చన్స్ అనుకుంటా సార్ ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు క్యాస్ట్రోల్ ఇండియా గురించి ఆ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో క్యాస్ట్రోల్ ఇండియా రిటర్న్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో జీరో పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ స్టాక్ ఎందుకు పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు సో అది ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్లో ఆ ప్రైస్ మనకి ఎందుకు కనపడట్లేదు అని అడిగారు సో సార్ మీరు ఆ స్టాక్ ఎక్కడ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్లో ఉంది ఇంతకుముందు ఆ స్టాక్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు ఎంత స్పీడ్గా పరిగెట్టిందో చూడండి ఓకే సో అంత స్పీడ్గా స్పీడ్గా పరిగెట్టినప్పుడు చిన్న కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ కరెక్ట్ అవ్వడం కూడా రీజనబులే ఓకే సో మీరు ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ మీకు నంబర్స్లో కనపడేది స్టాక్స్లో రిప్రజెంట్ అవ్వాలని లేదు అఫ్ కోర్స్ అక్క అది హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి టూ ఫార్టీకి వెళ్ళి టూ ఫార్టీ నుంచి వన్ ఫార్టీ వచ్చిందంటే హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్కి వచ్చిందంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అక్కడ ఇంకా గెయిన్ అయింది కదా సో ఇవన్నీ ఆలోచించండి డైరెక్ట్ నెంబర్స్ చూసేసి ఇది ఆ స్టాక్ ఎందుకు గ్రో అవ్వలేదు అని ఆలోచించకండి ఎందుకంటే మనకి కరెక్షన్తో పాటు ఆ స్టాక్ కరెక్ట్ అయింది బట్ మీరు లో లోస్ లెవెల్స్ నుంచి చూసినట్లయితే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫార్టీకి వెళ్ళింది స్టిల్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ సో మీరు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటున్నారు బట్ అది హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది అది ఎందుకు చూడట్లేదు మీరు సో ఇప్పుడు కూడా షార్ట్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూడకండి ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఏదైనా డెసిషన్ మీరు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా బయింగ్ కానీ సెల్లింగ్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ పాస్ పర్స్పెక్టివ్ చూడండి హండ్రెడ్ నుంచి అది టూ ఫి టూ ఫార్టీకి వెళ్ళి టూ ఫార్టీ నుంచి వన్ ఫార్టీకి వచ్చింది అంటే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫార్టీకి వచ్చింది అంటే దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇచ్చింది రిటర్న్స్లోనే ఓకే సో అది చూడండి ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏదో అడిగారు థ్యాంక్ యూ బ్రో ఫర్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ వాంట్ సచిన్ గారు గారు రిప్లై ఇచ్చారు ఐ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇన్ గుడ్ మైక్రో క్యాబ్ లైక్ నో సార్ నో 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 ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ అనేది మీరు రెండింటినీ కూడా చాలా రెండు కాంట్రేరియన్ థాట్స్ సో రెండు కాంట్రేరియన్ కాంట్రేరియన్ థాట్స్ మైక్రో క్యాప్స్ జోలు వెళ్ళకండి ఇది 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 రైట్ టైం కాదు ఓకే సో ఆల్రెడీ బబుల్ అనేది పెద్దది అయిపోయింది మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు రిటర్న్స్ చూసి ఉండొచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అదే రిటర్న్స్ ఇస్తాయంటే మాత్రం నేను దానికి అంగీకరించను అదే రిటర్న్స్ కాదు మనకి పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం కూడా కష్టమే ఒకసారి మీ స్ట్రాటజీని మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించి అన్ని మీ నాలెడ్జ్ అన్నిటినీ పక్క అందరి డెసిషన్స్ పక్కన పెట్టి మీరు ఇంకొకసారి మీ మీ డెసిషన్స్ తీసుకోండి ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ పీరియడే స్టాక్ మార్కెట్కి ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ తక్కువ పీరియడే అండ్ ఇంకోటి మైక్రో క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్స్లోనే నేను స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లోనే నేను ఎంటర్ అవ్వమని చెప్పట్ చెప్పను అలాంటిది మీరు మైక్రో క్యాప్ అంటున్నారు సో ఒకసారి మీ స్ట్రాటజీని కంప్లీట్గా మీ స్ట్రాటజీని కంప్లీట్గా మీ స్ట్రాటజీని మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి మీకు హెల్ప్ కావాలంటే తప్పకుండా మీరు ఫేస్బుక్లో కానీ లేకపోతే ఈ కామెంట్స్ కింద కూడా మీరు ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు స్ట్రాటజీని మాత్రం తప్పకుండా చేంజ్ చేయాలి హ
పవర్ గ్రిడ్ ఎస్ఎస్ వర్మ గారు జనరల్గా నేను మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పవర్ పవర్ సెక్టర్లో రిలేటెడ్ అయిన కంపెనీస్కి దూరంగా ఉంటాను హెచ్యుఎల్ మారుతి బజాజ్ ఫైనాన్స్ బ్రిటానియా హెచ్డిఎఫ్సి ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ ఇట్ ఓకే టు కంటిన్యూ ఇందులో నుంచి ఏం చేంజెస్ చేయకండి మేబీ రమేష్ గారు మేబీ వన్ మేబీ వన్ ఏదైనా మంచి క్వాలిటీ స్టాక్ మిడ్ క్యాప్ మేబీ యాడ్ చేస్తే చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ మీ ఏజ్ తక్కువ ఉంటే థర్టీ ఇయర్స్ లోపు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉంటే కనుక మీరు యాడ్ చేయండి బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇందులో చేంజెస్ చేయకండి ఈక్వల్ ప్రపోషన్స్లో ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇట్ విల్ బీ గుడ్ వి టూ రిటైల్ సార్ నేను రిటైల్ సెక్టర్ చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు ఫోకస్ ఆన్ సెకండరీ సిటీస్ సిటీస్ ఓకే బట్ ఫోకస్ ఆన్ సెకండరీ సిటీస్ అఫ్ కోర్స్ ఓకే చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఫోకస్ ఆన్ సెకండరీ సిటీస్ మీరు వాల్మార్ట్ వాల్మార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ సిటీస్కి వస్తాయి ఓకే సో ఆలోచించండి ఆలో ఒకసారి మార్జిన్స్ చూడండి మార్జిన్స్ చూసి డెసిషన్ తీసుకోండి సెకండరీ సిటీస్కి వస్తాయి అనే ఒక్క ఒక్క రీజన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఓకే సో రిటైల్ ఇంకొకసారి చెప్తాను రిటైల్ మార్జిన్స్ తక్కువ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ హై కాంపిటీషన్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిల్ స్టిల్ యు ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ప్రణీత్ సార్ నిజంగా ఇది ఈ లాంగ్వేజ్ నాకు తెలీదు ఈ టైప్ ఆఫ్ నాకు తెలియదు టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర బాట్ ఫార్టీ టూ పాయింట్స్ లాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఐ రైట్ పర్సన్ టు అడ్వైజ్ యూ సార్ సో నేను ట్రేడింగ్ కానీ లేకపోతే ఆప్షన్స్ కానీ డెరివేటివ్స్ కానీ వీటన్నిటికీ నేను చాలా దూరంగా ఉంటాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ ఆల్సో సో దాని గురించి నేను ట్రాక్ చేయను ఆఫ్ కోర్స్ నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ ఐ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ బట్ నేను అది చేయను అలాగే ట్రాక్ చేయను కూడా ఓకే సో సచిన్ గారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో మీరు అర్థం చేసుకుంటే అదే మంచిది థ్యాంక్ యూ బ్రో మై ఏజ్ థర్టీ టూ ఓకే సార్ మేబీ మీరు రీసెర్చ్ చేయండి చదా నే నేర్చుకోండి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి నేర్చుకోండి కంపెనీస్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి నేర్చుకోండి ఇవన్నీ నేర్చుకొని మేబీ వన్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ కానీ లేకపోతే వన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ కానీ రమేష్ గారు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంతే సార్ వి టూ రిటైల్ గురించి ప్రతాప్ గారు ఇంకొకసారి ఆలోచించండి ఓకే సో ఒక మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అంటే కనుక కామెంట్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఈ వీడియో అయిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి అందులో నేను రిప్లై ఇస్తాను మీకు ఈ వీడియో అయిపోయినా కానీ పవర్ గ్రిడ్ వద్దు సార్ షార్ట్ టర్మ్ వద్దు లాంగ్ టర్మ్ వద్దు దూరంగా ఉండమని చెప్తాను దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ ఓకే స్టాక్ రిజెక్షన్ గురించి ఇంతకుముందు నేను మాట్లాడాను సార్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి కావాలంటే కనుక కామెంట్ చేయండి నేను కమింగ్ వీడియోస్లో నేను స్టాక్ రిజెక్షన్ చెక్ లిస్ట్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే సార్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎంతమంది కామెంట్స్ చే చేయటం ఎంతమంది పాజిటివ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వటము వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో మీతో పాటు మనతో పాటు ఈ ఈ ఛానల్ గ్రోత్లో మీ అందరూ కూడా మీ అందరి సహకారం చాలా ఉంది సో ఇదే విధంగా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి సో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలంటే తప్పకుండా మీరు ఈ కామెంట్స్లో కామెంట్స్లో మీకు ఏమైనా ఇంకా క్వైరీస్ నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోతే ఒకవేళ మిస్ అయిపోయి ఉంటే వాటిని అక్కడ రాయండి తప్పకుండా ఆన్సర్ చేస్తాను అలాగే వాట్సాప్ సారీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది అలాగే మనకి ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ఉంది సో వాటిల్లో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను వాటి లింక్స్ సో వాటిల్లో కూడా మీరు నన్ను తప్పకుండా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ మీకేమన్నా క్వైరీస్ నేను తీసుకోలేకపోతే తప్పకుండా వాటిని క్వైరీ మనకి ఇందులో ఉంచండి కామెంట్స్లో చెప్పండి తప్పకుండా వాటిని నేను ఆన్సర్ చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్